కొన్ని మెయిల్స్ లెటర్స్ చూస్తే ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్నవాళ్ళు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మనకి లెటర్స్ మెయిల్స్ చేస్తే ఓకే అనిపిస్తుంది కానీ జాబ్ కోసం పక్క దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ చాలా రుచులు చూసి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత మన కుకింగ్ బెస్ట్ అని చెప్పి మీకోసంకి మెయిల్స్ చేస్తుంటే అది పెద్ద విషయమే కదండి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అందరికీ ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈరోజు షోని స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు దినేష్ నేను హైదరాబాద్ రామంతపూర్ నుండి రాస్తున్నాను హలో దినేష్ గారు అవయు అండి మా అమ్మ శేషకుమారి మీ కుకింగ్ షోకి పెద్ద ఫ్యాన్ మీరు చేసే ప్రతి వంట మాకు చేసి పెడుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దినేష్ గారు ఆ విషయం నాకు చెప్పినందుకు అలాగే అమ్మగారికి హాయ్ చెప్పండి ఇంకా నా షోని చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పండి నేను సిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్లో నాష్ విల్లే ఫ్రైడ్ చికెన్ తిన్నాను నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం అని యూట్యూబ్లో ట్రై చేశాను కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు కొంచెం మాకు నాష్ విల్లే ఫ్రైడ్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చెప్తారా ప్లీజ్ దినేష్ రాజ్ గారు ముందుగా నేను మీకు బాగా వంట చేసి చూపిస్తాను అని నమ్మి నాకు మెయిల్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అలాగే శేషకుమారి గారు మీకు కూడా నా షోని చూస్తున్నందుకు నేను చెప్పే చిట్కాలు పాటిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు దినేష్ రాజ్ గారి కోసం మనం నాష్ విల్లే ఫ్రైడ్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం నాష్ వెల్లి ఫ్రైడ్ చికెన్ చేసుకోవడానికి ముందుగా చికెన్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఎనిమిది గంటలు బటర్ మిల్క్లో నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి బటర్ మిల్క్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టుకోవాలి బయట పెట్టకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ముందుగానే నేను నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తెచ్చుకున్నాం ఫస్ట్ నానబెట్టుకున్న బటర్ మిల్క్లో నానబెట్టుకున్న చికెన్ని బయటకు తీసుకున్నాం బటర్ మిల్క్లో చికెన్ ఇలా నానబెట్టడం వల్ల చక్కగా ఇలా పింక్గా అవుతుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బటర్ మిల్క్ కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది కదా ఆ పుల్లతనం చికెన్కి పట్టుకొని బాగుంటుంది జనరల్గా మనం ఫ్రైడ్ చికెన్ తింటాం కదా ఇది కూడా ఫ్రైడ్ చికెనే కానీ స్పైసీ ఫుడ్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ నాచురల్లీ ఫ్రైడ్ చికెన్ బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ బటర్ మిల్క్ని ఇలాగే ఉంచుకోవాలి కాసేపు పక్కన పెట్టుకొని చికెన్ చూడండి చక్కగా టెండర్గా తయారైంది కదా ఈ బౌల్లో ఒక స్పైసీ పౌడర్ మనం తయారు చేసుకోవాలి దీనికి స్పైసీగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా చికెన్ అందుకే కొంచెం కారం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి అయితే ఇందులో కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వాడితే రుచి చాలా బాగుంటుంది అండ్ కలర్ మంచిగా వస్తుంది అనమాట ఇందులో రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఇంకా మిరియాల పొడి చికెన్ ఎగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మిరియాల పొడి ఉంటే బాగుంటుంది కారం ఏమో స్పైసీగా ఉంటుంది అదే మిరియాల పొడి వేస్తే కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది ఇందులో గార్లిక్ పౌడర్ అలాగే మిక్సిడ్ డ్రై హర్బ్స్ అలాగే ఉప్పు ఇందాక మనం బటర్ మిల్క్లో నానబెట్టుకునేటప్పుడు నేను ఎక్కువ వేయలేదు కొంచెం మైల్డ్గా వేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పడుతుంది కారం ఎక్కువ వేసాం కాబట్టి ఉప్పు కూడా సమానంగా పడుతుంది ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని మొత్తం మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి స్పైసీ రబ్ అంటారు దీన్ని ఇలా కలుపుకున్న దాన్ని మనం సాస్ చేసుకోవాలి లాస్ట్లో దానికి కావాలి ఈ స్పైసీ రబ్ని కొంచెం ఈ చిన్న బౌల్లో తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం అలాగే ఇంకొక ప్లేట్ తెచ్చుకుందాం అలాగే ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ ఇంకొక బౌల్ కూడా కావాలి మనకి ఈ బౌల్లో మైదా పిండి కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది అలాగే మైదా పిండిలో ఉప్పు అలాగే మిరియాల పొడి మైదా పిండిలో ఓన్లీ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి దినేష్ గారు ఇక్కడ బాండీలో నూనె పోసి పెట్టుకున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి ఇక్కడ మైదా పిండిలో 
మిరియాల పొడి ఉప్పు కలిపి పెట్టుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ స్పైసీ రబ్ కూడా తయారు చేసుకున్నాం ఇవి రెండు ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ బౌల్ని కింద పెట్టేసుకొని మనం బటర్ మిల్క్లో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీస్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఈ స్పైసీ రబ్ ఉంది కదా దీంట్లో వేసి చికెన్కి చక్కగా పట్టించాలి ఇలా ఒక కోట్ అయిపోవాలి చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా చికెన్ ముక్కలకి మసాలా పట్టించుకోవాలి మరి టూ మచ్గా కాదు జస్ట్ లైట్ కోట్ చేసుకోవాలంతే ఈ రబ్బింగ్ పౌడర్ చక్కగా పట్టించుకున్న తర్వాత ఒక స్టెప్ ఫినిష్ అయింది ఇప్పుడు ఈ బౌల్తో పని అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం మనం చికెన్కి చక్కగా స్పైసీ పౌడర్ అంటించి పెట్టాం కదా ముందుగానే మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్కి సో ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కని తీసుకొని బటర్ మిల్క్ ఉంది కదా ఇందాక మిగిలిన బటర్ మిల్క్ ఉంది కదా అందులో ఇలా ముంచుకొని కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయాలి ఈ ప్రాసెస్ని పిండిలో వేసి ఇలా డస్టింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఒక ట్రే మీద పెట్టుకుంటే ఎక్స్ట్రా పిండి ఏదైతే ఉంటుందో అది కిందకు వచ్చేస్తుందని నేను బేకింగ్ ట్రే మీద పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇంకొక ముక్క ఇలా ఒకసారి డిప్ చేసి మళ్ళీ పిండిలో వేసి ముందు కోట్ చేసిన పీస్ని తీసుకొని బటర్ మిల్క్లో ముంచి మళ్ళీ సేమ్ పిండిలో కోట్ చేసుకోవాలి ఇలా డబల్ కోట్ చేయడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తుంది లేయర్స్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం కోట్ చేసుకోవాల్సిన జాబ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక్కసారి హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రైంగ్కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అయితే ఫ్రై చేసుకోవడానికి నూనె మట్టికి వేడిగా ఉండాలి దినేష్ గారు ఇది బాగా గమనించండి ఫస్ట్ పెద్ద పీసెస్ రెండు వేసేసుకున్నాం అన్ని పీసెస్ ఒకేసారి వేసేసాం ఫ్రై చేసుకోవాలి పెద్ద ముక్కలు కాబట్టి చక్కగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి అవి అలా ఫ్రై అవుతూ ఉన్నప్పుడే మనం ఇక్కడ సాస్ కూడా చేసేసుకున్నాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫస్ట్ ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి నూనె కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది నార్మల్ షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు దినేష్ కారు కానీ బ్రౌన్ షుగర్ ఉంటే బాగుంటుంది నా దగ్గర ఎలాగో బ్రౌన్ షుగర్ ఉంది నేను వాడుతున్నాను అలాగే ఇందులో మనకి కారం కూడా కావాలి ఉప్పు నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో మనం బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకోవాలి నార్మల్ షుగర్ అయినా పర్వాలేదు బ్రౌన్ షుగర్ ఉంటే బ్రౌన్ షుగర్ వేయడానికి ట్రై చేయండి చక్కెర కరగడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం వెనిగర్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి అలాగే స్పైస్ రబ్ ఇందాక పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా స్పైసీ పౌడర్ అది ఇంకా కొంచెం కారం కూడా కావాలి అలాగే ఉప్పు ఇప్పుడు ఇందులో వెనిగర్ వేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులో స్పైస్ రబ్ అలాగే కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక్కసారి కలిపి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేయాలి షుగర్ అంతా వెనిగర్లో కలిసిపోయే వరకు చక్కగా ఉడకనివ్వాలి సాస్ రెడీ అయిపోయిందండి కుక్ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అలాగే చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోయింది చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత 
ఒక్కొక్కటి మెల్లిగా బయటికి తీసుకుందాం దినేష్ గారు మీరు అడిగిన నాచురల్లీ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ అన్నీ ఇలా పరుచుకున్న తర్వాత బ్రష్ తీసుకొని మనం చేసుకున్న సాస్ చక్కగా చికెన్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పైన మొత్తం ఈ సాస్ అప్లై చేసిన తర్వాత పీసెస్ని ఇలా వెనక్కి తిప్పుకొని షుగర్ వేస్తే తీయగా ఉంటుంది అబ్బా స్పైసీ చికెన్లో స్వప్న చక్కెర వేసింది ఏంటి అనుకుంటున్నారా వెనిగర్ వేసాం కదా చక్కెర అంతా వెనిగర్ తినేస్తుంది స్పైసీ స్పైసీగా చికెన్ లోపల జ్యూసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ పైనుండి కొంచెం స్పైస్ రబ్ ఇలా స్పైస్ రబ్ చల్లుకుంటే బాగుంటుంది పక్కన ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఉంటే ఆహా అదిరిపోతుంది ఈ పీస్ అక్కడ ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే కట్ చేసి చూపిద్దామని నా నైఫ్ అలాగే టాంగ్స్ కావాలి కట్ చేయడానికి వావ్ లోపల జ్యూసీగా పైన క్రిస్పీగా స్పైసీ స్పైసీగా నాచురల్లీ చికెన్ సూపర్గా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి దినేష్ గారు మీరు అడిగినట్టుగానే నాచురల్లీ ఫ్రైడ్ చికెన్ నేను చేసేసానండి మళ్ళీ ఏమైనా రెసిపీ కొంచెం డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే చిన్న రికాప్ చూసేయండి నాచురల్లీ ఫ్రైడ్ చికెన్ తయారీ విధానం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని బటర్ మిల్క్లో వేసి ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టుకోవాలి అలా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్లో కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిరియాల పొడి గార్లిక్ పౌడర్ మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ ఉప్పు వేసి కలుపుకొని స్పైసీ రబ్ తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో మైదా పిండి ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా బటర్ మిల్క్లో మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలకు మసాలా పట్టించుకొని బటర్ మిల్క్లో ముంచుకొని మైదా పిండిలో డస్టింగ్ చేసుకుని వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత పొయ్యి మీద ఒక ప్యాన్ వేడి చేసుకుని నూనె వేసి నూనె బాగా వేడయ్యాక అందులో కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ వెనిగర్ కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పైన మనం తయారు చేసుకున్న సాస్ వేసుకొని పై నుండి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న స్పైసీ రబ్ పౌడర్ చల్లుకుంటే మనకి కావాల్సిన నాచురల్లీ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీ అయిపోతుంది వేడిగా ఉంది బాగుందో ఇలా ఒక్క పీస్ తింటే సరిపోదండి ఇంకొంచెం కట్ చేసుకొని లోపల చికెన్ మటుకి ఒక ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టుకున్నాం కదా బటర్ మిట్లో చాలా జ్యూసీగా ఉంది ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే తింటే కనుక ఫ్రైడ్ చికెన్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది ఆహా నేను దీన్ని తర్వాత లంచ్లో ఎంజాయ్ చేస్తాను మరి ఈ డిష్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఓవెన్లో పెట్టుకుందాం వేడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక్కసారి కిచెన్కి క్లీన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ రెసిపీకి వెళ్ళిపోదాం మనకి నెక్స్ట్ మెయిల్ సృజన రాసింది ఏమంటున్నారు చూద్దాం హాయ్ మీకోసం ఐఎమ్ సృజన హవ్ యూ స్వప్న గారు సృజన గారు నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నా నాకు రీసెంట్గా పెళ్ళయింది మా హస్బెండ్కి బనానా చిప్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు బయట నుండి తెచ్చుకొని తింటారు బయట ఫుడ్ ఎప్పుడు అంత మంచిది కాదు అని చెప్పి బనానా చిప్స్ నేను ఇంట్లోనే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ రెసిపీ మీరు చెప్తే మా హస్బెండ్ కోసం చేసి పెడతాను అని సృజన గారు మనకి మెయిల్ చేశారు తప్పకుండా సృజన గారు మీకోసం ఈరోజు నేను బనానా చిప్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను
బనానా చిప్స్ చేసుకోవడానికి అరటి కాయ తెచ్చుకోవాలి అరటి కాయ తొక్క తీయడం కూడా చాలామంది కష్టపడతారు కానీ చాలా సింపుల్ ఇలా ఉండే అరటికాయని వెనకాల ముందు కట్ చేసుకొని ఇలా కత్తితో ఒక ఇలా ఘాటు పెట్టుకొని జస్ట్ ఇలా చేతితోనే ఒలిచేస్తే వచ్చేస్తుంది గట్టిగా లాగకుండా ఇలా మెల్లిగా తీస్తే వచ్చేస్తుంది ఇంకోటి కూడా ఇలాగే జస్ట్ నైఫ్తో ఇలా ఘాటు పెట్టుకొని తీస్తే వచ్చేస్తుంది ఇలా పీల్ చేసుకున్న బనానాని మనం బంగాళదుంప చిప్స్ ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే చేసుకోవాలి నూనె మటికి వేడిగా ఉండాలి అయితే మనం షాప్లో తెచ్చుకునే బనానా చిప్స్ కొంచెం ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి ఆ చిప్స్ నేంద్రంగా అనే అట్టికాయతో చేస్తారనమాట అది మన దగ్గర దొరకదు మనకి రెగ్యులర్గా దొరికే ఈ అట్టికాయతో మనం చిప్స్ చేసుకుందాం అయితే ఈ అట్టికాయతో మనం చిప్స్ చేసేటప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం వాడుకునే నూనెతో రిఫైన్డ్ ఆయిల్తో చేసుకోవచ్చు నేంద్రంగా అనే అట్టికాయతో మనం చిప్స్ ఫ్రై చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా కొబ్బరి నూనెలోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి కోకోనట్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తేనే బాగుంటాయి సో ఇప్పుడు ఇలా పీల్ చేసుకున్న అట్టికాయని డైరెక్ట్గా నూనెలో వేసేసుకోవాలి నూనెలో అంటే ఇలా స్లైస్ చేసి వేసుకోవాలి సృజన గారు ఇలా లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత స్లైస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఇది చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది కోసుకుపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఒక వాయిలో ఒక అట్టికాయ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం నీళ్ళు బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకసారి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇవి క్రిస్పీగా తయారవుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు కలిపిన నీళ్ళని వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళు ఇందులో వేసుకుంటే చిప్స్కి చక్కగా ఉప్పు పట్టుకుంటుంది మనం నీళ్ళు వేసిన తర్వాత ఆ నీళ్ళ టప్రప సౌండ్ ఉంటుంది కదా ఆ సౌండ్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చిప్స్ వేగిపోయాయి చూడండి చక్కగా క్రిస్పీగా అయ్యాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం బుట్టలోకి తీసుకోవాలి ఇంకొక అత్తికాయని కూడా మనం చిప్స్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం చేసుకున్న వాయిలో జస్ట్ సాల్టెడ్ బనానా చిప్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక వాయి వేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం కారం చిప్స్ చేసుకుందాం మనము స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చిప్స్ షాప్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా కొంచెం పైన కారం చల్లి కొంచెం కారంగా ఉంటాయి కదా అవి నెక్స్ట్ వాయిలో చేసినవి చేసుకుందాం ఇవి కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం చిన్న బుట్ట కూడా తెచ్చుకుందాం కారం చిప్స్ వేసుకోవడానికి కొంచెం కారం కావాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి ఆ గలగల సౌండ్ రావాలన్నమాట అప్పుడే చిప్స్ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయని అర్థం ఇక్కడ చూడండి మంచి కలర్ వచ్చి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా కరకరలు ఆడుతూ ఉప్పు కూడా చక్కగా పట్టుకొని బనానా చిప్స్ బాగున్నాయి ఇలా సన్నగా స్లైస్ చేసుకుంటే కనుక తొందరగా వేగిపోతాయి రెండోసారి వేసుకున్న బనానా చిప్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి వీటిని డైరెక్ట్గా ఈ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే 
पैन को उप अला पैन को कम बीट मन बुट वीट बनाना चिप्स सृजना गारूर अड़क बनाना चिप्स नैन रे रखा कारे चिप्स इंकोटी मैल ओनली सा चिप्स इवे पिल कोसम इवे मन कोसम मरी बनाना चिप्स तयारी विधान मरुकसारी चिकाप चूस बनाना चिप्स तयारी विधान मुझे और बाडी में मरुत नून तौकतीस अरटेका स्लैसको वेवाली अला कोई वेगन तरवा पैन उप कल नील को चलकोनी बाग फ्रई अर्वा बउल्ल की तीस बनाना चिप्स रेडी अवता है अलागे मुझे फ्रई चुस्क बनाना चिप्स पैन कार पड़ी को उप चल कम बनाना चिप्स तैयार होता है मरी सृजना गारी को मन चाह बनाना चिप्स रेडी उ कदा अलागे दिनेश गारसम मनम चाशे फ्रईड चिकेन अभीक रेटम्स मन डी फ्रई चसा डी फ्रई ईटम्स मैं स्नावाली अंटे नॉन वेजिटेरियन अच्छे इला चिकेन वेजिटेरियन अच्छे इला बनाना चिप्स इलांट रेसीपीस एवं कावाली अंत स्वप्न की उत्तर रही मेल चयी मेरी चूसर कदमी मेरा उत्तरा राी मेल्स वाँगी अड़गे डिशेस नैनपेड़ू उठा मल्ल सरको एपिसोड सरको रेसीपी तो मे मुकोचे अप्डर की टेक् के बाय